Hola, soy la Martina Arasa. Encara que ara mateix només em veieu a mi a dalt d'aquest escenari, parlo en nom de les Vionàries, un grup format per la Sara Bordas, la Gina Libay Granados i jo. Abans de començar aquesta xerrada, us vull esmentar dos termes d'actual importància i actual preocupació, la intel·ligència artificial i el canvi climàtic. Per una banda, la intel·ligència artificial ens amenaça en treure'ns el lloc de treball. I per altra banda, el canvi climàtic amenaça en acabar amb la nostra existència. Què podria sortir malament? Dient això, no volem inspirar terror. Al contrari, volem inspirar esperança. És per això que hem decidit tractar aquest tema. Com podem combatre el canvi climàtic amb l'ajuda de la intel·ligència artificial? A grans trets, la intel·ligència artificial el que pretén és crear màquines que imitin el coneixement humà per resoldre problemes que la capacitat humana encara no pot. En l'àmbit de l'escalfament global, la intel·ligència artificial el que pot fer és agilitzar el tractament d'una gran quantitat de dades climàtiques i d'aquesta manera el que podem fer és quantificar i identificar grans problemes que ens ajudin a idear prediccions, prediccions que ens ajudin a millorar els plans i mesures de conservació i mitigació entenent mitigació com a reducció dels efectes del canvi climàtic. A continuació, us animo a que us endinseu en un recorregut en el que veurem diferents aplicacions d'aquesta intel·ligència artificial per solucionar grans reptes que requereixen acció urgent. Comencem amb els incendis. Degut a la situació climàtica actual, que inclou elevades temperatures, llargs períodes de sequera o grans extensions de vegetació seca, aquestes catàstrofes ambientals són cada vegada més severes i més recurrents. Segur que molts de vosaltres recordeu haver vist imatges com aquestes pel Telenotícies no fa molt, de llocs com Grècia, Canadà, Portugal, Sibèria... No és una coincidència. Tot és degut a la situació climàtica, que és el còctel perfecte perquè es produeixin aquests megaincendis. Amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, el que podem fer és identificar i preveure aquests incendis abans de que la seva propagació sigui incontrolable. El que també podem fer és preveure quin serà el seu moviment i cap a on és més probable que s'extengui, si cap a una banda o cap a una altra. Aquí us hem posat un exemple d'una simulació feta amb intel·ligència artificial. A mesura que el temps avança, podeu veure com aquesta taca de color vermell, que representa l'incendi, va avançant. Per tant, amb aquesta aplicació, què estem, què estem aconseguint? Controlant, mitigant i prevenint una catàstrofe ambiental del caire dels incendis forestals. Què podem fer? Estem preservant l'entorn natural i estem protegint tant els vents com les vides amenaçades per aquesta catàstrofe. A continuació, m'agradaria explicar-vos un altre fenomen ambiental que, encara que és menys amenaçador que els incendis, és igualment d'urgent. I té a veure amb aquestes ratlles que deixen els, els avions al seu pas. És probable que molts de vosaltres no sapigueu que aquestes ratlles empitjoren l'escalfament global. Per què? Doncs perquè atrapen calor. Per això és necessari que ideem rutes més sostenibles que evitin aquest impacte. I com ho podem fer? Doncs amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. S'ha vist que volant per zones on hi hagi poca humitat, aquestes esteles de vapor es poden evitar. Això no vol dir que l'avió hagi de canviar la seva ruta. No, al contrari, volant a una menor altitud o a una major altitud ja, ja les podem evitar. I amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, la creació d'aquestes rutes és molt més ràpida i molt més efectiva. I com es pot fer? Doncs identificant i etiquetant en milers de milions d'imatges satelitals on hi ha la formació d'aquestes esteles de vapor. D'aquesta manera, què estem fent? Estem creant un model de visió perquè l'ordinador pugui funcionar per si sol. I abans de que el pilot hagi de volar, ja sabrà a quina altitud ho haurà de fer per evitar-les. És una acció petita, però que estem combatent el canvi climàtic. Igual de vàlida, igual d'important que l'acció que us he explicat anteriorment amb els incendis. Al principi de la xerrada us he dit que la intel·ligència artificial ens permet agilitzar el tractament de dades climàtiques i això ens ajuda a millorar la presa de decisions que fem enfront al clima. Això és molt important en l'àmbit de l'agricultura. Per què? 
Doncs perquè és un sector que cada vegada més es veu amenaçat per malalties, per plagues, per una temperatura que puja exponencialment, per la superpoblació. Necessitem noves tecnologies que ens ajudin a mantenir l'elevada demanda i una producció alimentària eficient. Doncs bé, amb l'anàlisi de macrodades o l'ús de sensors remots que mesurin paràmetres com el pH, la humitat o la temperatura del sol, podem obtenir informació i amb aquesta informació podem fer prediccions de quin és el tipus de cultiu que hem de plantar, en quina època de l'any l'hem de plantar i inclús en quina àrea de terreny l'hem de plantar perquè sigui més rentable. Si això ho sabem abans de cultivar, la qualitat millorarà, la, la producció augmentarà i l'ús de pesticides, fertilitzants i aigua serà més adequat. Aquí us hem posat un exemple d'una aplicació que ja s'ha posat en marxa a l'Índia. Funciona amb intel·ligència artificial per reconeixement per imatge. Us poso una mica en context, i és que a l'Índia el cultiu predilecte és el cotó. Què passa amb aquest cotó? Doncs que és molt vulnerable a la infestació de plagues. Per això, aquesta aplicació ens permet solucionar una mica aquest problema que tenen. Li fas una foto al cultiu i automàticament es quantifica i s'identifica quina és la plaga que té el teu cultiu. I al mateix temps també s'aconsella quin és el pesticida que has d'utilitzar i a on l'has d'utilitzar. Bé, la producció alimentària és un repte humanitari al qual ens enfrontem. Un altre repte al qual també ens enfrontem és la gestió de residus. A quants de vosaltres us agradaria banyar-vos en un mar ple de plàstic? Estàs nedant i de sobte et trobes atrapat entre bosses d'escombraria i ampolles de plàstic. Segur que no molt de vosaltres. Doncs bé, amb l'augment de la població i el desenvolupament econòmic, tot tipus de residus han augmentat de manera exponencial. I necessitem tenir una bona gestió, perquè una mala gestió pot derivar en abocaments incontrolats que tenen múltiples riscos, tant ambientals com sanitaris. Aquí us hem posat un altre exemple d'una aplicació que ja s'ha posat en marxa a la Índia. No, a Indonèsia, un dels països més, més contaminats del món i on aquesta problemàtica és més vigent. També funciona a partir de reconeixement per imatge. Li fas una foto al tipus de residu que tinguis i automàticament s'identifica i es classifica el residu segons el seu material. També ens pot identificar si conté contaminants químics i li afegeix un valor monetari. D'aquesta manera, què estem fent? Optimitzant el reciclatge i fomentant-lo. Fins aquí hem parlat de com fer rutes aèries més òptimes i més sostenibles, com tenir una producció alimentària més eficient, com prevenir i controlar una catàstrofe ambiental. Una altra solució que té la intel·ligència artificial està relacionada amb la producció d'energia, concretament les energies renovables. Són aquestes energies que provenen de recursos il·limitats i això les converteix en energies il·limitades. El problema amb aquest tipus d'energies és que sovint depenen molt de les condicions meteorològiques i de les condicions ambientals. I això pot fer que siguin molt menys efectives que les convencionals. Però amb l'ajuda de la intel·ligència artificial podríem identificar quina és la localització perfecta per un projecte futur d'aquest estil. I aquí us hem posat dos exemples, un parc eòlic i un parc solar. En quant al parc eòlic, en funció dels patrons de vent que hi hagi en l'àrea on volem posar-lo, podríem identificar quina és la inclinació perfecta que han de tenir les pales dels aerogeneradors, que són els molins de vent de tota la vida. O en el cas del parc solar, en funció de quina és la radiació que arriba en aquella àrea, quin és l'angle i orientació que han de tenir les plaques solars. Què estem fent amb això? Doncs millorant la gestió de les instal·lacions i maximitzant al màxim l'energia generada per aquests dos tipus de parcs. Com a final, pregunta, val la pena implementar aquesta intel·ligència artificial per combatre el canvi climàtic? Encara que emeti certes quantitats de gasos d'efecte hivernacle, requereixi molta energia al seu emmagatzematge i al seu anàlisi, o no tots els països puguin fer ús d'ella degut al seu elevat cost econòmic? Nosaltres creiem que sí, que és una tecnologia que hem de seguir explorant, hem de hem d'investigar, perquè, com ja us he dit, ens pot donar solució a grans reptes que la capacitat humana no té. Si us ha agradat aquesta xerrada, no dubteu en seguir les bionàries a les nostres xarxes socials perquè anirem penjant contingut recurrentment. Moltes gràcies. Gràcies.